Ja, hallo liebe Tabak- und Pfeifen-Community, liebe Pfeifen- und Tabakfreunde hier auf äh, YouTube. Ja, ich melde mich mal wieder. Lange ist es her, dass es ein Video von mir gab. Ich hatte viel zu tun. Und äh, ja, der Titel dieses Videos heute mag etwas äh, komisch äh, klingen. Äh, wer mich kennt, wer mich verfolgt hier auf YouTube, meine Videos sieht, der sieht öfters dieses Bild hier. Ich sitze in meiner kleinen Bastelwerkstatt und äh, stelle euch mal einen Tabak vor oder tut dies oder jenes. Ähm, und wer sehr aufmerksam ist, der sieht normalerweise hinter mir äh, meine selbstgebauten Regale, die ich, äh, ja, wo ich mein, meine Bastelwerkzeuge und Utensilien, die ich so hier für meine Hobbys in meiner kleinen Werkstatt benötige, verstaue. Ja, diese beiden Schränke, die sind gewichen. Äh, diese Regale sind eben diesen Schränken und dieser Vitrine gewichen, die ihr da hinter mir seht. Auf die komme ich gleich, denn diese Vitrine ist eigentlich heute der Hauptdarsteller dieses Videos. Ja, ich bin ja auch jemand, der Pfeife gerne raucht, aber ich rauche sie eben entweder draußen auf meiner Terrasse im Sommer oder wenn es dann eben das Wetter nicht zulässt oder im Winter, dann rauche ich eigentlich nur hier in meiner kleinen Werkstatt und nicht im Rest der Wohnung. Und im Laufe der, ja, im Laufe der letzten Monate haben mich doch einige Pfeifen erreicht und es wurde langsam knapp hier bei mir im, im Zimmer. Und wer äh, mein, ein, eines meiner anderen Videos gesehen hat, der hat ja äh, gesehen, dass ich mir mal so ein kleines Pfeifenschränkchen äh, ja, nachgebaut habe. Und ja, <lacht> dieses reichte jetzt bei weitem nicht mehr aus. Es platzte aus allen Nähten und äh, ich wollte mir jetzt eine Vitrine einfach hier reinstellen, wo ich meine Pfeifen aufbewahren kann. Geht also in diesem Video um meine Pfeifenaufbewahrung. Hm. Ja, wer mich kennt, der weiß natürlich auch, dass ich eine gewisse Affinität zu Country Music und Western allgemein habe. Und so wollte ich auch äh, in meiner Vitrine ein bisschen dieses Thema aufnehmen. Und als ich mit einem netten, lieben äh, Freund hier aus der Pfeifen Community äh, per Skype ein bisschen darüber sponnen, was ich denn so tun könne, wenn ich mir eine Pfeifenvitrine herrichte. Ja, da entstand dann diese folgende Idee, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Aber dafür müssen wir jetzt natürlich zur Vitrine und da nehme ich euch jetzt mit hin. So, hier jetzt die Vitrine, die kann man natürlich auch beleuchten. Ja, ich mache sie mal auf, dann seht ihr das besser. Ich habe hier natürlich ein bisschen das Thema Western aufgegriffen. Hier auch natürlich passend zum äh, Titel, ein Galgen für fünf Pfeifen. Könnte ja auch ein Italo-Western mit Klaus Kinski in der Hauptrolle sein, vom Titel her. Aber hier ist jetzt so mein Galgen für meine Pfeifen. Ja, im Hintergrund natürlich standesgemäß ein paar Steckbriefe. Und hier hängen also meine Pfeifen an diesem Galgen. Den ich euch hier jetzt mal ein bisschen im Detail zeigen möchte. Ja, so gut es geht. Bin kein professioneller Kameramann. Natürlich hier hinten auch. Willy the Kid. Und wem der Name etwas sagt, auch natürlich hier. Wenn er sich scharf stellt. Cole Younger. Ja, aber das nur nebenbei. Ja, hier so mal mein Galgen. Hier oben in der Vitrine, da habe ich noch Platz für weitere Pfeifen. Das habe ich mir mal offen gelassen. Darunter dann natürlich, wie gesagt, der Galgen. Da stehen auch schon noch ein paar 
andere Protagonisten rum, die man so braucht. Und ja, äh, darunter habe ich gedacht, der Galgen reicht ja nicht aus. Ich habe ja ein paar mehr Pfeifen. Und so habe ich gedacht, mache ich mir hier noch eine kleine Saloon-Atmosphäre rein. An der Bar stehen natürlich auch schon ein paar Pfeifen rum. So wie es halt auch ab und zu im richtigen Leben ist, dass an der, Paar, an der Bar ein paar Pfeifen stehen. Ja, auch hier nebendran natürlich äh, auch ein paar andere Protagonisten natürlich. Dann die Bar. Da habe ich halt aus Restholz, habe ich mir halt hier ein bisschen eine eine Theke, ein Dresen gebaut. Ja. Möchte ich euch auch ein bisschen ja, im Detail zeigen. Daneben auch noch wieder Protagonisten in ganz normalen Pfeifenständen. Hier habe ich ein bisschen noch Deko verarbeitet was man halt auch so im, im, äh, ja, im Salon halt so findet. Ja, ja soweit dazu, was ich euch sagen wollte. Mal gucken, ob ich es finde. Ja, muss ich mal kurz hierher. Äh, ja, diese... diese diese Pfeifenständer hier, das sind ganz einfach so, äh, das ist ein Figurendraht, nennt sich das. Das ist ein Seesalzseil, da ist ein Drahtkern drin. Dann kann man die biegen, wie man die möchte. Und dann kann man hier, ja, dann kann man hier seine Pfeifen reinstellen. Habe ich mir einfach schnell mal ausgedacht, weil ich hatte keine Pfeifenständer da und äh, ja, die ganze Idee entstand ja auch eigentlich daraus, äh, ich hatte jetzt einige Pfeifen, aber ich hatte keinen Pfeifenständer für meine Pfeifen da, bis auf mein kleines Pfeifenschränkchen und äh, ja, ich musste schon etliche Pfeifen draußen lagern, die standen dann auf meiner Werkbank hier im Eierkarton. Und bevor ich mir da jetzt teure Pfeifenständer kaufe, dann habe ich mir diese ganze Sache wie die, den Saloon, den Dresen oder auch äh, jetzt den Galgen. Da hatte ich Restholz zu Hause und habe mir das eben da ausgedacht. Ja, hier unten das letzte Fach ist noch äh, jungfräulich. Aus dem einen Grund, äh, da kommt die Tabak, äh, meine Tabaksbar rein. Da stehen jetzt noch keine Tabake, die muss ich hier noch reinräumen. Da habe ich jetzt auch nur so alte Tabaksbilder im Internet gefunden und mir da zur Deko ein bisschen... ausgedruckt und damit es nicht ganz leer ist, habe ich hier dann eben meinen Aschenbecher und noch zwei Pfeifen drapiert. Ja. So viel dazu. Zu meiner kleinen, äh, ja, zu meiner Vitrine, die ich mir jetzt hier ein bisschen westernmäßig gestylt habe. Ja, das war auch schon der Einblick in meine kleine Vitrine. Wollte ich euch einfach jetzt mal zeigen, nicht vorenthalten. Ich hatte zu viel Zeit. Und dann überlegt man sich natürlich ein bisschen Blödsinn. Und äh, ja, ich bin Bastler. Mir macht das Spaß. Und ja, <lacht> kann man jetzt... Äh, Natürlich ein bisschen noch mehr, wenn man im Western-Stil ist, noch ein bisschen mehr ausstaffieren. Aber mir taugt so eigentlich. Es soll ja hier eine Werkstatt bleiben. Es ist ja eigentlich hier mein Bastelzimmer. 
und es wird kein Wohnzimmer werden, aber ich wollte halt meinen Pfeifen trotzdem ein, äh, ein würdiges Plätzchen hier in meiner Werkstatt gönnen. Sie lagen jetzt immer hier nur, ihr seht sie so halb daneben mir auf meiner Werkbank im Eierkarton, weil sie eben nicht mehr in mein kleines Pfeifenschränkchen alle reinpassten. Und ja, jetzt habe ich mir diese Lösung ausgedacht. Hab mir einen Spaß gemacht mit dieser kleinen Bastelei des Saloons und des Galgens. Und ja, vielleicht schreibt mir mal der eine oder andere unter dieses Video, was er denn davon hält, von dieser Idee. Ob ihm das gefallen, gefallen hat, was ich da getan habe. Ja, und ansonsten gibt es demnächst wieder Video über Tabake. Ich habe auch vor, wie gesagt, demnächst eine kleine Pfeife zu bauen noch. Äh, da liegt das Bruyereholz hier schon seit einiger Zeit rum. Da wollte ja auch äh, der eine oder andere mal wissen, wie ich das hier mit meinen geringen Mitteln tue. Ja, und das soll natürlich geschehen. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Genuss bei eurem Pfeifen, bei eurem Tabak und wir hören und sehen uns, würde ich sagen. Ich bedanke mich, dass ihr hier wieder mit dabei wart. Bis dahin, so long, euer Country Maniac.